сайн байцгаа нуу та хүндээ энэ өдрийн мэнд өгөргэй ингээд дэлхийн улс орнууд подкаст юм аа элж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо өнөөдөр би та хүндээ дэлхийн аль нэг улсыг сонгож авч ярихыг сонгосонгүй өнөөдөр бол нэг дэлхийн ажилт төрийн томоохон салбарын нэг болох алмазын үйл төрлөл за алмазын хөгжил тэгээд алмаз гэж юу болох талаар та хүндээ хөрөхөөр зорсон юм аа ингээд алмаз за алмаз бол тэр бүм жилийн өмнө үүсэн бий болсон гэж үздэг за дэлхийн хөгжлийн хөгжлийн үрдүнд нүүрс төрөгч хөгжил төрөгч хэмээх нь хоёр элемент маань хоорондоо нэгдэж бат бих байгаль дээр хамгийн бат бих холбоосыг материал бий болгож байна мэдээж энэ нь болохоор газрын гүнд явагдах одоо өндөр даралт температурын нөлөөгөр эдгээр элементүүд маань хоорондоо талсчаад тэгээд алмац хэмэх өнөөгийн элементийг бий болох чулуулгийг бий болгосон байна. За дэлхийн гүн рүү хэрвээ аялах юм бол дэлхийн гүний 150 км-ийн гүнд болохоор энэ алмац хэмэх юм чулуулг их хэмжээгээр байдаг гэж байгаа. За мөн сансар огтрогууд бас алмац бол их хэмжээгээр тархсан байдаг. За гэтэл бол бид нар 1150 км-ийн гүнд бол нэвтрэх боломжгүй. Учир нь бол одоогийн байдлаар нэг 16-аас 15-аас 16 км-ийн гүнд хамгийн гүндээ өрөмдлөг хийж нэвтрсэн байгаа. Тэгэхээр алма тэр гүнд байгаа алмазыг олборлох боломжгүй гэсэн. Цаашд магадгүй технологи хөгжөөд энэ гүнд нэвтрч олборлолт хийх боломжтой байж магадгүй юм аа. За энэ алмаз маань болохоор хаанаас олддог вэ гэхээр ихэнхдээ та хурдс чулуулгийн хуримтлалаар үүсэж би болсон байдаг. За мөн одоо голын голын одоо хурдс чулуулагт хат агуулагдсан байдаг. Мэдээж энэ бол бүх голуудад байна гэсэн үг бол биш. За салих болон мөсөн голын үйл ажиллагаагаар зөөгдөж тэдний одоо илэгдлээр нөлөөгөр одоо дэлхийн гадрах дээр гарч ирсэн байх тохиолдол байдаг. За алмаз хэмээх энэ чулуун өнөт хэдлэлийн олон төрлийн бүтээх түүн болохоор болохоос гадна олон салбарт хэрэглэгддэг. Зарим нэг нь одоо тэр дундаа Африкийн зарим улсуудын экспортын гол бүтээх түүн болсон байна. Ингээд алмаз сул алмаз чулуу гэж юу болох талаар та хүндээ давч мэдээлэлүүг. Ингээд түүхийн эхлээд ярих зүйтэй байх. Анх алмазын талаар хүн төрөлхтөн болохоор а манай ирний өмнөх дөвдгөр зууны үед энэ алмаз эрдэний талаар мэдээлэл энтхэгт анх бий болжээ, гарч иржээ. За ингээд ингэж явсаар нэгдүгээр зууны үед манай ирний одоо нэгдүгээр зууны үед ром одоо алмаз гэдэг чулуу байдаг бөгөөд ромын одоо ном цохиолуудад алмазын талаар мэдээлэл гарч ирсэн байна. За ингээд энэ алмаз гэдэг үг нь болохоор грекийн адамас гэдэг үгнээс гаралтай даймонд гэдэг үгний одоо их үүсвэр болж байна. За энэ үг нь болохоор орчуулах юм бол invisible буюу одоо та хуагдшгүй дийлтшгүй ялагдшгүй гэсэн утгатай тийм үгнээс гаралтай үг юм бэлээ. За ингээд алмаз маань болохоор ром танигдаад тэгээд явж байгаад 18 дугаар зууны зууны үе хүрэхэд одоо Европчууд алмазыг зөвхөн энтгэгдэл байдаг гэж боддог байв. За харин энтгэгээс ирсэн одоо тэр Европчуудын авчирсан алмазыг Италийн Венец хотод засаж янзлаа. Тэгээд гойл чимэглэлийн бүтээгт хүн болоод зар зардаг европод европын бусад орнууд тарах тархдаг байжээ. За алмазын худалдаа энэ үед болохоор ерөнхийдөө Азас Европ руу чиглэлтэй байв. За харин 1726 онд Бразилд анх алмазыг олсон байна. За ингээд өмнөд Америкаас Бразил руу өмнөд Америкийн Бразилаас Европ руу алмаз зөөгддөг болов. За ингээд удалгүй 1866 онд өмнөд Африкийн оронж голын ойролцоогоос 11 кратын том алмазыг нэгэн 15 настай хүү олсон гэж байгаа. Үүнээс хойш бол одоо алмаз маань бол дэлхийн хэмжээний том үйл төрлөл болон хөгжжээ. Тэр дундаа болохоор Африк тэвч гэсэн алмазын ангуучдын одоо гол талбар болсон байна. Энэ тэр үеийнэнд болохоор колончлогчд болох Британичууд за тэг өөртөө алмазын урхаг өмнөд Африкийн бүс нутгийн одоогийн Замби, Ботсван, Конг, Танзан, Сирилион за Ган зэрэг улсуудад байгуулсан байна. Одоо ч гэсэн одоо өмнөд Африкийн бүс нутгийн алмазын баялаг нөөц байдаг бөгөөд энэ нь болохоор олборлож их хэмжээгээр олборлож байгаа. Энэ одоо тэр үеийн 
тэргүү их нэг хамгийн том уурхайг бол а энэ өмнөд африкт байдаг кембрили уурхайг хэлж болно. За энэ тухай бол алмазын тухай олборлолтын талаар бол Зимбабве улс дээр ярьсан байгаа. За энэ улс алмазын үйлдвэрлэл болон алмаз хаан хаанд архсан бэ гэдгийг одоо газар зүй тархалтаар навж үзэх юм бол за Австрал за тэг Орсын Сибир тэг Бразил Венесуэл зэрэг улсуудад энэ алмазын олборлолт байна за үүнээс гадна болохоор 1990 оноос хойш Канадын нутаг дэвсгэрт бол маш их хэмжээгээр алмазын орд байгаа гэдэг одоо судалгаа нээлт судалгаа явагдаад ингээд энийг бол олборл олборлохоор олборлно гэсэн тийм төлөвтэй байгаа юм байна за мөн жижиг одоо байгалийн жижиг юм алмазын олборлолт нь хаана байдгүй вэ гэхээр хятад тэгээд мимар за малайз тэгээд тайланд за орсын албаны улсын урал зэрэг газруудад юм жижиг алмазын олборлолт тархалт бол байдаг юм байна за мөн америк нэгдсэн улсын колорадо хотод болохоор колорадог юм уу ч болохоор энэ алмазын олборлолт байдаг байдаг а гэж байна за алмазыг хоёр төрлөөр олборлолтдаг байна за нэгдүгээр төрөл нь болохоор газрын гүнээс олборлох гэж байна газрын гүнээс олборлох гэдэг нь болохоор газрын гүнд одоо кембрилит кембрилит буюу одоо магмийн гаралтай чулуулгийн хөтөрд алмаз агуулагдчих байдаг за тэр кембрилит нь болохоор газрын гадаргаас доош харсан юм конус хэлбэртэй геологийн тогтцолтой тархсан байдаг за тэгээд энэ нь болохоор яг хамгийн одоо манай харуулт зүгээр лов ан гингээ доош нь харуулаад газар луу зоохц юм шиг иймэрхүү бүтц барилтай гэсэн үг энийг болохоор яаж олборлолтыг үлээр дээрэс нь ингээ тоо маркер ингээ тухаад шатал чухаад олборлолтыг юм бэлээ за энэ энэ дотроос бол хамгийн том уурхай нь болохоор энэ африкийн кембрилигийн уурхайг дурдаж болно за хоёр дахь олборлол нь болохоор олборлох хэлбэр нь болохоор голын дагуу түүний ёло ёролос олборлох юм олборлолтын хэлбэр байна за энийг болохоор голын одоо алювийн хурдсанд хоримтлагдсан юм жижиг ихэнхдээ ерөнхийдөө жижиг хэмжээний алмазууд байдаг мэдээж бүх голын хурдсанд юм алмаз бол байхгүй эдгээр голууд нь ямар онцлогтой гол гэхвэр геологийн хөгжлийн хувьд болохоор хөгшин маш удаан тийм голын айс авд байж ижил энэ энд болохоор хадгалагдж үлдсэн байгаа. За ийм тохиол хоёр байдлаар олборлолтгоо. За алмазыг байгалаас олборлохоос гадна 1955 онд байгалийн бус алмазыг анх гаргаж авч ээ лаборатори нөхцөлд. За энэ алмаз нь болохоор яадгүй гэхээр ерөнхийдөө тим химэл алмаз гэж нэрлээд энэ химэл алмазыг болохоор тэр нөгөө аж үлдрийн томоохон үлдрүүдэд тэрийг одоо өргөнөр ашигладаг гэж байгаа. За алмазын нэг онцлог шинж чанарны үйлэр тим хатуулаг хамгийн өндөр хатуулагтай тим чулуулаг учраас аж үлдрийн одоо байдлаар аж үлдрийн зорилгоор одоо ерөнхийдөө ашиглаж ашиглаж ирсэн гэсэн үг. За нийтдээ ийм алмазын баг 90% нь болохоор тэр салбарт ашигладаг бол үлдсэн 10% нь болохоор гоёл чимэглэлийн материал болгож ерөнхийдөө ашигладаг гэж байна. За одоогоор алмазтай холбоотой хамгийн том асуудал юу вэ гэхээр дэлхийн дэлхийн зах зээл дээр юу вэ гэхээр хууль бус алмазын худалдаа найма юм аа гэж тодорхойлсон байна. За 1990 оноос хойш хууль бус алмазын олборлолт худалдаа олон улсад бий болж ээ. За өнөөг болохоор блю даймонд гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо ямар нэгэн гар дүслийн за энэ алмазтай холбоотой болохоор маш их одоо тийм дайн иргэний хүний эрхийг зөрчсөн аймшигтай үйл явдал Африкийн одоо Сирилион, Ангол, Зани ясын эрэг Конг зэрэг улсуудад болж байдаг. За мөн үүний тод жишээ нь болохоор энэ Африкийн Сирилионд засгийн эрхийг авсан байдаг алмазаас болоод тиймээс алмазын гар дүүсэл хууль ёсны болох талаар баримт бичиг шаардлагатай болж байгаа. Хэрвээ ийм бичиг байхгүй юм бол энэ нөгөө хууль бус алмаз буюу одоо Blue Diamond гэж нэрлээд байгаа юм алмазыг хэлж болно. За энэ баримт бичигт тухайн улс орнууд нэгдэж орсноор алмазыг одоо хууль ёсны 
гарал бичгтэй энэ зардаг худалдаалдаг юм тогтолцоо бий болжээ. Залмазыг ямар ямар салбаруудад тэргүүлж тэргүүлэн хэрглэж байна вэ гэхээр хэд хэдэн салбаруудыг энэ дээр ярье. За нэгдүгээрт нь болохоор үнэт хэдлэлийн салбар бол алмазын хамгийн том салбар гэж байгаа. Үнэт хэдлэлийн салбар бол маш их хэмжээний алмаз, байгалийн алмазыг засж янзлаа. Тэгээд маш их өндөр үнтэй зардаг хамгийн одоо том салбар байна. За үүнээс гадна болохоор ажилтрын салбарт алмазыг өргөнөр хэрэглэдэг. Учир нь алмазын өөрийнх нь онцлог шин чанар болох энэ хатуулгатай холбоотой юм. Альва чөлөөлөхийг одоо нэгээс 10 балаар үнэлдэг. Үүгээр бол алмаз бол 10 балын хатуулгатай бой. Дэлхий дээр хамгийн хатуу зүйл юм. За хүний хомс жишээл бол нэгээс 2 балын хатуулгатай байдаг бол алмаз бол 10 балын хатуулгатай. Ямар ч зүйлийг бутлж хаалаад зүсэж чадна гэсэн үг. Тиймээс олон үйлдвэрлэл одоо өнгөлгөө өнгөлгөө хийх, зүсэх, өрөмдөх, цоолох зэргийн үйл ажиллагаанууд өргөн ашиглана. Мэдээж эдгээр мэдээж эдгээр салбар нь бол одоо төмөрлөг, уулуурхай, цэрэг тайны салбарт өргөн ашиглана. За жижиг алмазыг болохоор дэрийл хөрөний ирэнд суулгаж хатуу зүйлийг өрөмдөхөд мөн ашигладаг. За гоо сайхны бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүнтэй хамт алмаз чулуу ер нь хэрэгтэй юм уу гэд ийм нийтлэл үлээ. Энэ нийтлэл дээрээс уншчихад бол одоо зарим нэг одоо мөнгө үрж чадсан эсвэл ол олны анхаарлыг татах үүднээс алмазыг гоо сайхны бүтээгдэхүүн болгож ашигладаг. Эдгээр нэлээд үнтэй байдаг гэж байгаа. Жишээлбэл одоо өрчлөө айлхаг үйлчлэгээтэй дүрхлэг гэх мэт. А гэхдээ энэ алмаз орсон эдгээр бүтээгдэхүүн нь үнтэй үнтэй дээр ямар нэг нэг үр дүнтэй бүтээгдэхүүн биш гэж байгаа. Өөрөөр алмаз бол ямар нэг гоо сайхан дул тийм үр дүнтэй бүтээгдэхүүн биш гэдэг нь тодорхойсон байна. Гэсэн хэдий ч одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд одоогоор хүртэл зарагдаж явдаг. Байна. За дараагийнх нь болохоор эрүүл мэнд ба алмаз гэсэн салбар байна. За эрүүл мэндийн салбарт болохоор алмаз ямар байдалтай ашиглагддаг вэ гэж. За харин эрүүл мэндийн салбарт бол өөр нөлөөтэй гэдэг сүүлийн үеийн судалгаар тогтоосон байна. За тэр дундаа болохоор хор тав дээр имчилгээнд ашиг ашиг тустай гэж үзжээ. Одоо хүний өснөөс жижиг маш их эдэн дахин жижиг юм нано жижиг алмаз зэг болохоор одоо хор тав дээртэй хүний одоо хор тав дээрийг ангаах имэнд нь хийгээд хавтарт хэрхэн нөлөөлж уулгаад тэгээд хавтарт хэрхэн нөлөөлж байгааг нь харах тийм индикатор болгодог гэж байгаа. Учир нөгөө алмаз алмаз нь болохоор гэрлийг сайн ойлгодог учраас тухайн орчин нөхцөлд юу болж байгааг одоо бүрэн харуулах боломжтой ягаар онцлогтой байжээ. Онцлогтой гэдэг нь тогтоосон байна. За мөн хараа мутай сохор хүмүүс болохоор хиймэл нүд суулгахад хэрэглэх талаар одоо судалгаа хийгдэж байгаа гэжээ. За дуу аймааны төхөөрөмж бай алмаз гэж байна. За зарим нэг одоо техникийн техникийн алмаз нь болохоор дуу аймын чанарыг сайжруулахад ашигладаг гэж байгаа. Мөн удаан хугацаанд түүн дуу аймыг ашиглах, нэвтрүүлэх, ойлгох одоо тэр үйл үйл явцд бол алмаз бол ашигтай юм аа гэдгийг тогтоогоод энэ алмазыг бол өргөн хэрэглэж байгаа юм бэлээ. За ингээд алмазын талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэлээ. Ингээд та бүхэн манай подкастыг дэмжээрэй. Subscribe хийгээрэй мөн хонхыг хэтгэвчүүлээрэй. Бид нэрт юуны талаар мэдгийг хүсэж байгаа талаараа санал хүсэлтэй илгээгээрэй. Дэлхийн улс орнууд подкаст.